கிச்சன் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ப்ராக்கலி சீஸ் பால்ஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இதில் அகைன் பேஸ் இந்த சீஸ் இருக்குது ஆனால் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு நியூட்ரியன்ட் இன்க்ரீடியன்ட் வந்து ப்ராக்கலி ப்ராக்கலி வந்து நிறைய பேர் ஓ வேணா வேணா அப்படின்னு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவாங்க ப்ராக்லி ஏன்னா ஒரு மடி ஃப்ளேவருக்கும் இவன் தோ அதில் லோட்ஸ் அண்ட் லோட்ஸ் அண்ட் லோட்ஸ் ஆஃப் ஆன்டி ஆக்சிஜன்ஸ் இருந்தும் வந்து ஒரு சில பேர் தான் வந்து சரி போனால் போது நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சாப்பிடுவாங்க ஸோ ஆனால் நிறைய பேருக்கு பிடிக்காது ஸோ ஆனால் பிடிக்காத குரூப்புக்காக இந்த ப்ராக்லி சீஸ் பால்ஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ப்ராக்லி எடுத்துக்கோங்க பட் ஆனால் வந்து அதை வந்து துருவுற அளவுக்கு நல்லா பொடியாக வெட்டிக்கணும் அதை இந்த மாதிரி நல்லா அப்படியே ஷ்ரெட் ஷ்ரெட்டாக ஆக்கிட்டிங்கனாக்க ஈஸியாக உங்களோட மிக்சரில் அது பெசர மாதிரி அது வரணும் அது இப்போது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வந்து இது ஒரு காண்டினென்டல் ஸ்டஃப்ங்கிறதுனால எல்லாமே சீஸ் கொஞ்சம் போட்டிருக்கோம் பட் ஆனால் வந்து சீஸ் மட்டும்தான் போட்டிருக்கோம் க்ரீம் பட்டர் எல்லாத்தையுமே நிறைய ரெடியூஸ் பண்ணிட்டு ஒன்லி சீஸி மிக்ஸ் மாதிரி தான் கொடுத்துருக்கோம் அதை இதுக்கு வந்து இந்த உருளைக்கிழங்கை போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கார்லிக் அண்ட் பச்சை மிளகாய் ஏன்னா ப்ராக்கலி வந்து கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிட்டாக்க கொஞ்சம் நல்ல ஒரு வாசனை வந்துக்கும் அதுக்கு ஓகே ஸோ இதை லைட்டாக அதை வதக்கியாச்சு இப்போ வந்து நம்ம இந்த பவுலில் அதை ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து இதோட வந்து இந்த பிரெட் கிரம்ஸையும் கார்ன்ஃப்ளாரும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இப்போ இதுக்கு இன்னும் வந்து நம்ம கொஞ்சோண்டு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கணும் இப்போ நம்ம வந்து வேற என்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து பேசிக் மிக்சர் இதில் வந்து நான் வந்து கொஞ்சோண்டு பெப்பர் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து கிரியேட்டிவ் ஆப்ஷன்ஸ் நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன உங்களோட கிச்சனில் என்ன இருக்கோ நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சோண்டு ரெட் ஃப்ளேக்ஸ் கொஞ்சோண்டு இந்த பீஸா ஹர்ப்ஸ் போட்டுக்கேன் வால்நட்ஸ் இருக்கு ஒரு சேஞ்சுக்கு வால்நட்ஸையும் இதோட பொடியாக நறுக்கின வால்நட்ஸும் இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த சீஸை வந்து இதுக்கு சென்டராக கொடுக்க போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ப்ராக்கலி சாப்பிடாத பீப்புளுக்கு ப்ராக்கலி எப்படி கொடுக்கறது அப்படின்ட்டு இது ரொம்ப நல்ல ஒரு ரெசிபி பார்த்தீங்கன்னாக்க இதை நல்லா இதில் ரோல் பண்ணிக்கலாம்
வந்து இந்த மாதிரி வந்து சீஸ் சென்டர்ஸ் இப்போ நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கிறது வந்து மொசரலா சீஸ் துருவின மொசரலா சீஸ் ஈவன் ப்ராசஸ் சீஸ் கூட போடலாம் எனி டைப் ஆஃப் சீஸ் கூட போட்டுக்கலாம் அதை மொசரலா சீஸ் போட்டிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் அனிமேட்டடாக இருக்கும் இந்த சென்ஸ் தட் நீங்கள் அதை சாப்பிடும்போது அப்படியே அழகாக பீஸா சீஸ் மாதிரி வரும் எனி அதர் சீஸ் இஸ் ஆல்சோ ஓகே இப்படி மோர் ட்ராமான்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இருக்கும் முக்கியமாக என்னென்னா சீஸ் இருக்கோ இல்லையோ ப்ராக்கலி கண்டிப்பாக நீங்கள் இதுக்கு ஆட் பண்ணுங்கள் சீஸ் இல்லாமல் கூட நீங்கள் இந்த பால்ஸை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ அது வந்து ஆல் செட் இதில் வந்து ரெண்டு மூணு முக்கியமான பாயிண்ட் எனி டீப் ஃப்ரை பண்ணுறீங்கனாக்க அது பிரியாமல் வரதுக்கு வந்து நீங்கள் நல்லா பிளான் பண்ணிக்கணும் ஸோ தட் கொஞ்சம் நல்லா பிரெட் கிரம்ஸ் போட்டுக்கோங்க நல்ல கோட்டிங் டு பிரெட் கிரம்ஸ் எக் ஒயிட் யூஸ் பண்ணுறவங்களா இருந்தால் தாராளமாக எக் ஒயிட்டில் முக்கிட்டு நீங்கள் வந்து பிரெட் கிரம்ஸில் கூட ரோல் பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் கொஞ்சம் கூட குடிக்காது ஆயில் நல்லா ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது கொஞ்சம் டீப் ஃப்ரை தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த ஆயிலை வந்து நல்லா ஹீட் பண்ணிவிட்டு சூடு எண்ணெய் மேல அப்படியே ஊத்தினா எல்லா சைடும் யூனிஃபார்மா ஹீட் ஆகும் இட்ஸ் இம்பார்ட்டன் தட் நம்ம போடுற அந்த மசாலாலாம் பிரியாமல் இருக்கணும் இந்த ஹீட்டுக்கே உள்ளே இருக்கிற சீஸ் வந்து நல்லா மெல்ட் ஆயிரும் அதனால் வந்து நீங்கள் இதை வெட்டி சாப்பிடும்போது ரொம்ப அழகாக அது அப்படியே நீள நீளமாக பீஸா மாதிரி ரொம்ப அழகாக அது வரும் அது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப ரொம்ப வாசனையாக இருக்குது இந்த பூண்டு எல்லாமே போட்டது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம கமன் வாசனையாக இருக்குது இதை எடுத்து நம்ம அப்படியே சர்வ் பண்ணிடலாம் நல்லா ஹாட் அண்ட் ஸ்வீட் டொமேட்டோ சாஸ் இந்த மாதிரி ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்டாக சாஸஸ் வாங்கி வச்சுட்டு ரொம்ப அழகாக நீங்கள் சர்வ் பண்ணால் இதை முக்கியமானது என்னென்னா நம்ம வந்து ப்ராக்கலி பிடிக்காதவங்களுக்கு ப்ராக்கலி இந்த பால்ஸ்க்குள்ளே ஸ்னீக் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ அதுதான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு வித்தியாசமான விஷயம் அதில் ப்ளஸ் ஒரு அனிமேஷனுக்கு வந்து ஒரு ட்ராமாவுக்கு நம்ம நடுவில் சீஸ் ஃபில்லிங் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு ஏதாவது வேணும் இல்லையா எக்ஸைட்டிங்காக ஸோ அதனால் ப்ராக்கலி சீஸ் பால்ஸ் தேவையான பொருட்கள் ஒரு பேனில் ப்ராக்கலி உருளைக்கிழங்கை வதக்கி கொண்டவும் இத்துடன் கார்லிக் பச்சை மிளகாய் சால்ட் ரெட் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் வால்நட்ஸ் ஆட் செய்து பால் வடிவத்தை ஆக்கி நடுவில் சீஸை நிரப்பி பால் போல் ரோல் செய்து பிரெட் கிரம்ஸில் ரோல் செய்யவும் ஆயிலில் டீப் ஃப்ரை செஞ்சு எடுக்கவும் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து டோஃபு செஷ்வான் இன் மைக்ரோவேவ் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து டிப்பிக்கல் சைனீஸ் கிரேவிஸ் பட் ஆனால் வந்து சைனீஸ்னாலே ஒரு சைனீஸ் வாக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பெரிய சைஸ் இதை பச்சுட்டு அதை வச்சு தான் நம்ம பண்ணி பார்த்துருக்கோம் பட் இதையும் வந்து மைக்ரோவேவில் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு நம்ம பண்ணி பார்க்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ இதுக்கு வந்து நான் டோஃபு எடுத்துக்கேன் இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு நோட் பண்ணிக்கோங்க டோஃபு கார்ன்ஃப்ளார் ரெட் சில்லி பேஸ்ட் வினிகர் சோயா சாஸ் டொமேட்டோ சாஸ் வெங்காயம் இதுதான் இதுக்கு இன்க்ரீடியன்ஸ் இப்போ வந்து இந்த டோஃபு வந்து இந்த மாதிரி நம்ம கன்வீனியன்ட் பீசஸாக வெட்டிக்கலாம் உங்களுக்கு எப்படி கன்வீனியன்ட்டோ நீங்கள் வெட்டிக்கலாம் நான் இந்த மாதிரி சதுரமாக நான் வெட்டிக்கிறேன் நான் ஓகே இந்த பவுலில் போட்டுட்டு இதை சில பேஸ்ட்டில் நம்ம மேரினேட் பண்ணிடலாம் கொஞ்சமாக ரெட் சில்லி பேஸ்ட் அதுக்கப்புறம்
போடுறது வந்து கார்ன்ஃப்ளார் கார்ன்ஃப்ளாரையும் ரெட் சில்லி பேஸ்டையும் நல்லா இது மேலே கோட் செஞ்ச மாதிரி கொஞ்ச நேரத்துக்கு மேரினேட் ஆகிக்கட்டும் ஓகே இந்த மீன் டைம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு மைக்ரோவேவ் பவுலில் கொஞ்சமாக ஆயில் ஆட் செய்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த சால்ட் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப இப்ப நம்ம உஷாரா இருக்கணும் இந்த சென்சட் பிகாஸ் டொமேட்டோ சாஸ்ல சால்ட் இருக்கு வினிகர்ல சால்ட் இருக்கு அண்ட் சோயா சாஸ்லயும் ஹிடன் சால்ட்ஸ் இருக்கு ஓகே சோ அதனால வந்து we should be very very careful இது வந்து ஒரு 1 मिनिटக்கு மைக்ரோவேவ் செஞ்சிரலாம் அத இது பண்ணும்போது நம்ம ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆயிரும் அண்ட் அதுக்குள்ள இந்த மசாலா இருக்கு இல்லையா இதை நல்லா மேரினேட் ஆனோம் இந்த டோஃபு வந்து என்னன்னா அப்படின்னா வந்து இட்ஸ் லைக் டோட்டலி ஒரு ஒரிஜினல் ஃப்ளேவரே இல்லாத ஒரு ஸ்பஞ்சு மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் என்ன ஃப்ளேவர் போடுறீங்களோ அந்த ஃப்ளேவர் அது நைஸாக அதை எடுத்துக்கும் அது ஸோ நான் இட்ஸ் வெரி வெரி வர்சட்டல் எதுக்கு வேணாலும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் அண்ட் சோயா ப்ரோட்டீன் ஹை ஹை ஆன் சோயா ப்ரோட்டீன் சோயா ப்ரோட்டீன் வந்து நான் வெஜிடேரியன் இருக்கு சி வெஜிடேரியனாக இருக்கிறவங்களுக்கு பெஸ்ட் நம்பர் ஒன் சோர்ஸ் ஆஃப் வெஜிடேரியன் ப்ரோட்டீன் வந்து சோயா ப்ரோட்டீன் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு அண்ட் எஸ்பெஷலி ஃபார் விமன்ஸ் ஹெல்த் ரொம்ப நல்லது சோயா வந்து ஏதாவது இருக்கும் சோயா பீன்ஸாக சாப்பிட்டுக்கோங்க இல்லை சோயா மில்க்கு குடிக்கலாம் இல்லைனா சோயா ப்ரோட்டீன் இந்த பனீர் இருக்குல்ல சோயா பனீர் வச்சு நீங்கள் எப்படி நார்மல் பனீரை பண்ணுறீங்களோ அதே மாதிரி பண்ணலாம் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபேக்ட் அது எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னா வந்து இப்போ பெண்களுக்கு வந்து அவங்க ஈஸ்ட்ரோஜன் போன்ற ஹார்மோன்ஸை மிமிக் பண்ணும் ஈஸ்ட்ரோஜன் மாதிரியே இந்த சோயா ப்ரோட்டீனோட ஹார்மோன்ஸ் வந்து மிமிக் பண்ணுறனால உடம்பு நல்லா ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் ஸோ இப்போ வந்து இந்த இந்த வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு மிக்சரில் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு டூ மினிட்ஸ் இதை திருப்பி மைக்ரோவேவ் செய்யணும் கொஞ்சம் <laughs> இதையே லேசாக நல்லா வாஷ் பண்ணி அதில் ஊற்றி கொதிக்க வச்சிங்கனாக்கா ரொம்ப ரொம்ப ஒரு அழகான ஒரு கிரேவி உங்களுக்கு ரெடி ஆயிரும் இப்போ வந்து இது ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து ரொம்ப நல்லா குக் ஆகிருக்கு அண்ட் ஆல்சோ இந்த டோஃபு வந்து பார்த்திங்கனாக்கா எவ்வளோ அழகாக ஸ்பஞ்ச் மாதிரி ஆயிருக்கு பன்னீர் மாதிரியே ஆயிருக்குது இதில் வந்து நீங்கள் சோயா சாஸ் வினீகர் அதுக்கப்புறம் வந்து டொமேட்டோ சாஸ் ஆட் பண்ணிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஒரு பர்ஃபெக்டான ஒரு கிரேவி ரெடி ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு ஃபார் சேக் ஆஃப் இட் நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு டென் செகண்ட்ஸ்க்கு மட்டும் மைக்ரோவேவ் வச்சுக்கலாம் அவ்வளோதான் இட்ஸ் டன் அண்ட் ரொம்ப ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் ஜஸ்ட் ஃப்ரைட் ரைஸ் இல்லைன்னா ஜீரா புலாவ் இதோடலாம் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இல்லைன்னா பரோட்டா வீச் பரோட்டா கேரளா பரோட்டா அதிலோட ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் சில சமயம் மார்க்கெட்டில் கூட இப்போலாம் பரோட்டாஸ் கிடைக்குது ஜஸ்ட் ஹீட் பண்ணி சாப்பிட்ற மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கிரேவியை நீங்கள் அழகாக மைக்ரோவேவில் பண்ணிவிட்டு அந்த மாதிரி எடுத்து சாப்பிட்டுக்கலாம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ நல்லா கொஞ்சம் கொத்தமல்லியை நல்லா இதில் போட்டிங்கனாக்கா அழகாக நீங்கள் சர்வ் பண்ணிக்கலாம் அது அண்ட் ரொம்ப டேஸ்டியான சோயா பன்னீர் கிரேவி தயார் டோஃபு செஷ்வான் மைக்ரோவேவ் தேவையான பொருட்கள் ஒரு மைக்ரோவேவ் பவுலில் ஆயில் சேர்த்து வெங்காயம் 
பூண்டு ரெட் சில்லி பவுடர் ஆட் செய்து மைக்ரோவேவ் செய்வோம் இத்துடன் இத்துடன் டோஃபுவை ஆட் செய்து நன்கு வதக்கிக் கொள்ளவும் சோயா ஃப்ளார் வினிகர் டொமேட்டோ சாஸ் அனைத்தையும் இத்துடன் ஆட் செய்து ரெடி செய்யவும் டோஃபு செஷ்வான் தயார் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது மெக்சிகன் ரைஸ் ஸ்டைல்டு இந்த ஜெயின் வே எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது வந்து இட்ஸ் கொண்டு போய் ரியலி டிஃப்ரெண்ட் ஏன்னா வந்து மெக்சிகன் ஃபுட்டை வந்து நிறைய ஸ்பைசி இருக்கும் ஆனியன் இருக்கும் இஞ்சிஞ்சர் கார்லிக் எல்லாமே இருக்கும் பட் ஆனால் வந்து நம்ம வந்து பண்ணுறது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஜெயின் ஸ்டைல் ஜெயின் ஸ்டைல் என்ன வெங்காயம் இருக்காது இஞ்சி பூண்டு வெங்காயம் இருக்காது பூண்டு இருக்காது ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் பிளெயினாக எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது வந்து நம்ம ஸ்டைலுக்கு வந்து நம்ம எதுக்கு ஏற்றுக்கலாம் அப்படின்னாக்க வந்து நம்ம இந்த மாதிரி விரத நாட்கள் இல்லைனா வந்து லைட்டாக சாப்பிடணும் அப்படின்னு நினைக்கிற நாட்கள் அன்றைக்கி நம்மளும் அதை அடாப்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு நோட் பண்ணிக்கோங்க மெக்சிகன் பேஸ்ட் கேபேஜ் ஸ்வீட் கார்ன் ரெட் கொடை மிளகாய் பச்சை கொடை மிளகாய் ப்ரவுன் ரைஸ் இதுதான் அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் ஓகே ஸோ இதுக்கு வந்து நான் வந்து ஸ்பெஷலாக ஆலிவ் ஆயில் எடுத்திருக்கேன் ஆலிவ் ஆயில் அப்புறம் இந்த மெக்சிகன் பேஸ்ட்டை வந்து இதில் வந்து நிறைய தக்காளி பேஸ்ட் இருக்குது அப்புறம் வந்து சிவப்பு மிளகா பேஸ்ட் இருக்குது இது வந்து மார்க்கெட்லேயே ஈஸியாக கிடைக்குது உங்களுக்கு இதை வந்து நல்லா கொஞ்சம் லூஸ் ஆக்கிக்கோங்க இன் ஹாட் ஆயில் ஆலிவ் ஆயிலில் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஃப்ளேவர்டு ஆயிலில் வந்து முட்டைக்கோசு நல்லா வதக்கிக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து இந்த இந்த முட்டைக்கோசோட வசதாலிட்டி எப்படி அப்படின்னு பாருங்களேன் அதாவது இதை சூப்பில் போட்டு கொதிக்க வச்சிங்கனாக்கா ஆல்மோஸ்ட் உங்களுக்கு வெங்காயம் மாதிரியே இருக்கும் ஈவன் சாம்பாரில் கூட நீங்கள் போட்டு கொதிக்க வச்சிங்கனாக்கா அது வெங்காய சாம்பார் மாதிரியே தான் ஒரு ஃப்ளேவரிங் கொடுக்கும் அது சில சமயம் அந்த மாதிரி பார்த்துருக்கோம் அந்த மாதிரி வந்து இதை நல்லா வதக்கிக்கோங்க பச்சை குடமிளகா சிவப்பு குடமிளகா ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னாக்கே எவ்வளோ ரொம்ப யம்மியான ஒரு கலவையாக அது வந்துருச்சு இது அதுக்கப்புறம் வந்து அண்ட் ஆல்சோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது பார்த்தீங்களா அதாவது இந்த ஃபூடே வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம கலர்ஃபுல்லாக மல்டிபிள் கலர்ஸ் கொடுக்குறோமோ அந்த அளவுக்கு இது ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ரிச் இதில் ஒரு சின்ன ஒரு நியூட்ரியன்ட் வைல்ட் கார்டு என்ட்ரி மாதிரி நம்ம வந்து கொஞ்சோண்டு வால்நட்ஸையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னாக்க அவ்வளோ தூரம் ஒன்றும் டிஃப்ரெண்ட்டாக தெரியாது அட் அட் சேம் டைம் அந்த கொஞ்சம் நியூட்ரியேஷன் நம்மளுக்கு உள்ளே இறங்கும் இப்போ நம்ம இதை வந்து எப்படி சர்வ் பண்ண போகிறோன்னு பார்க்கலாம் இது வந்து இந்த மிடிலில் இப்படி செட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்மக்கிட்ட அடிஷ்னல் இருக்கிறனால நம்ம இன்னொரு ஒரு லேயர் கூட கொடுத்துக்கலாம் அதில் இந்த ஒயிட் ரைஸ் இந்த இது வந்து ஆக்சுவலாக ப்ரவுன் ரைஸ் இது இந்த ப்ரவுன் ரைஸ் வந்து குக்டு சாதாரணமாக வேக வச்சு குக் பண்ண ப்ரவுன் ரைஸை நம்ம இந்த மாதிரி சைடில் ஆட் பண்ணிக்கலாம்
வந்து இந்த பர்டிகுலர் மெக்சிகன் ஜெயின் ரைஸ் ரெடி இன் அ ஜிஃபி அவ்வளோ சீக்கிரம் ரெடி ஆகும் அண்ட் ஆல்சோ ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ கட்டாயம் செஞ்சு பாருங்கள் அண்ட் இட் பி ரியலி ரியலி யம்மி அண்ட் எஸ்பெஷலி வந்து என்னைக்கு யூ டோன்ட் வாண்ட் யூஸ் ஆனியன் பூண்டு அந்த மாதிரி நாட்கள் இன்றைக்கி இதை அழகாக செய்யலாம் மெக்சிகன் ஜெயின் ரைஸ் ரீஜினல் தேவையான பொருட்கள் ஒரு கடையில் ஆயில் மெக்சிகன் பேஸ்ட் முட்டைக்கோஸ் பச்சை குடமிளகாய் சிவப்பு குடமிளகாய் ஆட் செய்து கலந்து கொள்ளவும் இத்துடன் ஸ்வீட் கார்னை ஆட் செய்வோம் சால்ட் மற்றும் வால்நட்ஸ் ஆட் செய்து சென்டரில் பரப்பி அதை சுற்றி ப்ரவுன் ரைஸை வைத்து பரிமாறுவோம் மெக்சிகன் ஜெயின் ரைஸ் தயார் அண்ட் ஆல்சோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கியூசின் நீங்கள் ட்ரை பண்ணணும்னு ஆசைப்படும் போது கட்டாயம் செஞ்சு பார்க்கலாம் ஸோ டிவி மீட்டிவ் நெக்ஸ்ட் வீக்ஸ் யூ வை நன்றி வணக்கம்